அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்நேர வணக்கங்கள் இன்று நாங்கள் தரம் பத்து தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பாடத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் நாங்கள் தரம் பத்திலே அல்லது மூன்றில் காணப்படுகின்ற இந்த எண் உரிமை தொடர்பாக கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் கடந்த வகுப்புகளில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களை ஒரு தடவை உங்களை ஞாபகப்படுத்திவிட்டு இன்றைய இன்றைய வகுப்புக்குள் நாங்கள் பிரவேசிக்கலாம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த எண் உரிமைகள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வெவ்வேறு விதமான எண் உரிமைகளை பற்றி ஆரம்பத்தில் ஒரு அறிமுகத்தை பார்த்திருந்தோம் அதைத் தொடர்ந்து எண் உரிமைகளுக்கு இடையிலான மாற்றுதல்களை கடந்த சில வகுப்புகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரையில் நாங்கள் எட்டு எண் உரிமைகளின் மாற்றல்களை செய்து முடித்திருக்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் செய்து முடித்த மாற்றுதல்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஒரு பதின்ம எண்ணை இவ்வாறு இடிம எண்ம பதினொரும் எண்ணுக்கு மாற்றுவது என பார்த்தோம் அதே போன்று அவற்றின் மறுதலை அதாவது ஒரு இடிம எண்ம பதினொரும் எண்களை இவ்வாறு பதின்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்தோம் எனவே இந்த அடிப்படையில் ஆறு மாற்றுதல்கள் முடிந்துவிட்டன அதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் மேலும் நான்கு மாற்றுதல்களை மணிக்கும் இரண்டு மாற்றுதல்களை பார்த்திருந்தோம் அதில் இடும எண் ஒன்றை இவ்வாறு எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என பார்த்திருந்தோம் அதே போன்று ஒரு எண்ம எண்ணை எவ்வாறு இடும எண்ணுக்கு மாற்றுவது என பார்த்திருந்தோம் ஆக நாங்கள் எட்டு மாற்றுதல்களை பார்த்திருக்கின்றோம் இன்றைய வகுப்பில் கூட நாங்கள் இரண்டு புதிய மாற்றுதல்களை எடுக்க இருக்கின்றோம் நான் உங்களுக்கு கடந்த வகுப்பின் இறுதியில் கூறியிருந்தேன் நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் படித்திருந்த கற்றிருந்த அந்த இரு மாற்றுதல்களையும் நீங்கள் மிக சிறந்த முறையில் விளங்கி ஞாபகத்தில் வைத்து வைத்திருப்பீர்களாய் ஆனால் இன்று நாங்கள் கற்க இருக்கின்ற இந்த ரயில் இரு மாற்றுதல்களும் மிக இலகுவாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கும் நாங்கள் இறுதி வகுப்பிலே ஒரு இரும எண்ணை எவ்வாறு எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என பார்த்திருந்தோம் அதே போன்று ஒரு எண்ம எண்ணை எவ்வாறு இரும எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்திருந்தோம் அந்த மாற்றுதல்களுக்கு நாங்கள் சில தொடர்புகளை அதாவது இரும எண்ணுக்கும் எண்ம எண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை வைத்து கொண்டு தான் அந்த மாற்றுதல்களை மிக எளிமையாக நேரடியாகவே மாற்றியிருந்தோம் அதற்கு மறைமுகமான அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுதல்களை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் நேரடியாகவே மாற்றியிருந்தோம் எனவே இன்று பார்க்கலாம் அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு இரும எண்ணை இவ்வாறு பதினொரும் எண்ணுக்கு மாற்றுவது அதே போன்று அதன் மறுதலியாக ஒரு பதினொரும் எண்ணை எவ்வாறு இரும எண்ணுக்கு மாற்றுவது என பார்ப்போம் எனவே இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் மாற்றுதல் ஒன்பதாவது மாற்றுதல் ஒரு இரும எண் ஒன்றை பதினொரும் எண்ணுக்கு மாற்றப்போகின்றோம் அடி இரண்டை கொண்ட ஒரு எண்ணை எண்ணுக்கு சமனான அடி பதினாறினை கொண்ட ஒரு எண் பெருமானத்தை காணப்போகின்றோம் இந்த ஆரம்பத்தில் நாங்கள் நேரடியாக ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் அந்த உதாரணம் மூலமாக எவ்வாறு இந்த மாற்றுதல்களை செய் செய்து கொள்ளலாம் என்பதையும் பார்த்துக் கொள்வோம் ஒரு உதாரணத்தை முதல் நான் ஆரம்பத்தில் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இவ்வாறாக அந்த எண் காணப்படுகின்றது ஒன்று சைபர் ஒன்று 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 சைபர் சைபர் எனவே இப்பொழுது எங்களுக்கு இதற்கு சமனான பதினொரும பெருமானம் தேவைப்படுகின்றது இந்த பதினொரும பெருமானத்தை நாங்கள் நேரடியாக இந்த இந்த பெருமானத்தை பயன்படுத்தி நேரடியாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த முறையை தான் நாங்கள் இன்று இன்று அதை நாங்கள் கற்ற கற்க இருக்கின்றோம் ஆனால் இதுவரையில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட அந்த மாற்றுதல்களில் இருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அறிவை பயன்படுத்தி நீங்கள் இதை இந்த இரும எண்ணை பதினாறாம் எண்ணுக்கு மாற்ற முடியும் இல்லை பிரச்சனைகள் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரும எண்ணை நீங்கள் முதலில் பதின்ம எண்ணுக்கு மாற்றலாம் அது நாங்கள் ஏற்கனவே அந்த முறையை படித்திருக்கின்றோம் தரப்பட்ட இரும எண்ணை பதின்ம எண்ணுக்கு முதலே மாற்றுவது இப்பொழுது உங்களுக்கு பதின்ம எண் கிடைத்துவிட்டது என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் எங்களுக்கு கேட்டது பதின்ம எண் அல்ல பதினாறாம் எண் ஹெக்ஸாடிசின் எனவே அந்த குறிக்கப்பட்ட பதின்ம எண்ணை நீங்கள் பதினாறாம் எண்ணுக்கு மீள இன்னொரு தடவை நீங்கள் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அது கூட நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் ஒரு பதின்ம எண்ணை எவ்வாறு பதினாறாம் எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று இந்த முறையில் நீங்கள் மாற்றலாம் நான் இந்த இப்படியான ஒரு விடையை நான் இரும எண்ணை ஒரு எண்ம எண்ணுக்கு மாற்று மாற்றும் பொழுது கூட ஒரு முறையை சொல்லியிருப்பேன் அந்த இரும எண்ணை முதல் பதின்ம எண்ணுக்கு மாற்றி பிறகு அந்த பதின்ம எண்ணை எண்ம எண்ணுக்கு மாற்றுவது என்று 
அதே போதும் இந்த இருமண்ணை பதின்மண்ணுக்கு முதல் மாற்றிவிட்டு அந்த பதின்மண்ணை பதினாறு மண்ணுக்கு மாற்றலாம் இது நீங்களே முயற்சித்து பார்க்கலாம் இதை நான் மீளவும் செய்து காட்ட விரும்பவில்லை என்ற இந்த இந்த மாற்றத்தில் படித்து விட்டோம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நான் உங்களுக்கு முதலே குறிப்பிட்டேன் ஒன்று உங்களுக்கு அதிக நேரம் தேவைப்படும் இரண்டாவது இங்கே அதிக அளவு செய்கைகள் அல்லது அதிக அளவு கணித்தல்கள் காணப்படுகின்றதால் நீங்கள் தவறுகள் விடுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் கூட எனவே இந்த முறையை நான் இங்கே தவிர்த்து கொள்கின்றேன் அதாவது ஒரு இருமண்ணை பதின்மண்ணுக்கு மாற்றி பதினாறு மண்ணுக்கு மாற்ற மாற்றுகின்ற அந்த முறையை நாம் இங்கே பயன்படுத்த போவதில்லை நீங்கள் கூட அதை பரீட்சையை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருப்பது இதை இவ்வாறு நேரடியாக மாற்றுவது என்று உங்களுக்கு தெரியும் இடுமுறை என்பது அடி இரண்டை கொண்டது பதினாறு மை என்பது அடி பதினாறை கொண்டது நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் எண்மகன் இருமகனுக்கு இடையிலான தொடர்பு இருமகன் அடி இரண்டை கொண்டது வெண்மகன் அடி எட்டை கொண்டது எனவே அந்த இரண்டுக்கும் எட்டுக்கும் இடையிலே காணப்படுகின்ற அந்த தொடர்பு இரண்டின் மூன்றாம் இடத்து சம எட்டு என்று பார்த்தோம் அதிலிருந்து தான் நாங்கள் ஒரு தொடர்பை பெற்றுக்கொண்டோம் ஒரு எண்மை இலக்கத்தை வழிகாட்டுவதாயின் அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாயின் எங்களிடம் மூன்று இருமகன்கள் காணப்பட வேண்டும் எனவே அவ்வாறான ஒரு தொடர்பையும் நீங்கள் இந்த இரும பதினர்மத்துக்கு இடையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இது பதினாறு இது இரண்டு எனவே இரண்டுக்கும் பதினாறுக்கும் இடையில் உங்களுக்கு தொடர்பு தேவைப்படுகின்றது எனவே நான் சொல்லலாம் இரண்டின் நான்காம் இடத்து சமன் பதினாறு உள்ள ஒரு தடவை காணியங்கள் இங்கே எட்டு இருந்தது இது எண்மகனுக்குரிய அடிப்பருமானம் அல்லது எண்மகனில் எட்டு இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன இருமகனில் இரண்டு இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த எண்மகனுக்கும் இருமகனுக்கும் இடையிலான தொடர்பு மூன்று இருமகன்கள் சேர்வதன் மூலம் ஒரு எண்மகனை வழிகாட்டலாம் அதே போன்று இங்கே இருமகனில் இரு இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன பதினாறு மகனில் பதினாறு இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த பதினாறுக்கும் இரண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு நான்கு எனவே நான்கு பயண இலக்கங்களை கொண்டு உங்களால் ஒரு பதினாறு மை இலக்கத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்ய முடியும் இந்த தொடர்பு உங்களுக்கு மிக முக்கியமாக ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் இந்த தொடர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் என்னுடைய விளக்கம் இல்லாக இல்லா இல்லாமலே அல்லது நான் அதை அறிமுகப்படுத்தாமலே நீங்கள் இனி வருகின்ற அதாவது இந்த மாற்றுதல் அது அது போன்று இதை தொடர்ந்து வருகின்ற இந்த இரண்டு மாற்றங்களையும் இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம் இந்த வெளியே பார்க்கலாம் இரண்டு பயனடி அதாவது இரும பெருமானத்தின் அடி இரண்டு பதின்ம பெருமானத்தின் அடி பதினாறு எனவே நாலு இரும எண்கள் இருந்தால் எங்களால் ஒரு பதினரும எண்ணை பிரதிநிதித்துவம் செய்ய முடியும் எனவே அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இப்பொழுது இந்த இந்த வினாவை அனுப்புவோம் இதற்கு நாங்கள் ஏற்கனவே படி படித்த அந்த முறையை தான் பயன்படுத்த போகின்றோம் எனவே இங்கே உங்களுக்கு தெரியுது மொத்தமாக எட்டு இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன எட்டு இரும இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே நாங்கள் இப்பொழுது இந்த எட்டு இல இரும இலக்கங்களையும் வலது புறத்தை இருந்து ஒவ்வொன்று நான்கு இலக்கங்கள் சேர்ந்த குழுக்களாக்குவோம் அந்த நான்கு இலக்கங்கள் சேர்ந்த குழுக்களாக்குவதற்குரிய காரணம் இங்கே எங்களுக்கு நாலு இலக்கங்கள் இருந்தால்தான் ஒரு பதினொரு மக்களை காட்டலாம் அங்கே நாங்கள் இரும எண்ம மாற்றுதல் செய் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் மூன்று பிட்டுக்களை சேர்ந்து கொண்ட குழுக்களாக்கினோம் இங்கே எங்களுக்கு நான்கு பிட்டுக்கள் தேவைப்படுகின்றன எனவே நான்கு பிட்டுக்கள் கொண்ட குழுக்களாக்குகின்றோம் எனவே வேற புறத்தை இருந்ததை செய்வோம் எனவே முதலாவது குழுவில் சைவர் சைவர் ஒன்று ஒன்று இது என்னுடைய முதலாவது குழு அதே போன்று இங்கே முன்னுக்கு இருக்கிற அந்த நான்கு இலக்கங்களையும் எழுதி கொள்கின்றேன் ஒன்று ஒன்று சைபர் ஒன்று தனியொரு இலக்கமாக இருந்த அந்த இரும இலக்கம் இரும எண் இப்பொழுது இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே இதை இரண்டு பகுதிகளாக நாங்கள் பிரித்ததனுடைய காரணம் இந்த நான்கு பயனர் இலக்கங்களாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பதினொன்று இலக்கம் இருக்கின்றது அதை நாங்கள் இப்பொழுது கண்டறிய போகின்றோம் அதே போன்று இந்த நான்கு இரும இலக்கங்களாலும் வழிகாட்டப்படக்கூடிய இன்னொரு பதினாறு இலக்கம் இருக்கின்றது அதை நாங்கள் இப்பொழுது கண்டறிந்துள்ள போன்றோம் எனவே இதை கண்டறிவதற்கு வளமையான அதே முறையைத்தான் நாங்கள் பின்பற்ற போன்றோம் இவற்றின் அமைவிடங்களை அவை எங்கே அமைந்திருக்கின்றன இருக்கின்றன என்பதை முதலே குறித்துக் கொள்வோம் எனவே இந்த இடப்பருமானம் இரண்டின் சைவராண்டுக்கு அடுத்தது இரண்டின் முதலாம் அடுக்கு இது இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு இது இரண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு இதே அடிப்படையில் 
இப்பொழுது இது இன்னொரு இலக்கம் என்றால் நாங்கள் இந்த இலக்கங்களை வகுத்து விட்டோம் பிரித்து விட்டோம் இது இன்னொரு இலக்கம் எனவே இது அமைந்திருக்கும் இடம் இரண்டின் சைவராம் இருக்கு இது இரண்டின் முதலாம் இருக்கு இது இரண்டின் இரண்டாம் இருக்கு இது இரண்டின் மூணாம் இருக்கு இனி பழமையாக நாங்கள் செய்த அதே முறையில் இதனுடைய பெருமானத்தை கண்டு அதற்குரிய அந்த பெருமானத்தால் பிறக்க வேண்டும் இங்கே இரண்டில் சைவராம் இடத்தில் ஏற்படுத்தும் ஒன்று அந்த ஒன்றை மேலுள்ள பெருமானத்தால் பெருக்குவோம் எனவே அது பூஜ்ஜியம் மற்றவர்களை கூட்ட வேண்டும் எனவே சக அடையாளம் விட்டுக்கொள்வோம் அடுத்ததாக இருக்கின்ற இடப்பெருமானம் இரண்டில் ஒன்று அது இரண்டு அந்த இரண்டை பூஜ்ஜியத்தால் பெருக்குவோம் மீளவும் பூஜ்ஜியம் அடுத்தது இரண்டில் இரண்டு அது நான்கு அந்த நான்குக்குரிய அந்த பெருமானம் மேலே ஒன்று இருக்கின்றது அப்ப நான்கு தர ஒன்று நான்கு இறுதியாக இரண்டின் மூன்றாம் இடத்து இது எட்டு அந்த எட்டை ஒன்று உள்ள ஒன்றென்று அந்த பெருமானத்தால் பெருக்கும் எட்டு இந்த நாலு இலக்கங்களை கூட்டி எழுதிக் கொள்வோம் பன்னிரண்டு எனவே ஒன்று ஒன்று சைவர் சைவர் எனும் அந்த நான்கு இடிமை இலக்கங்களாலும் வழிகாட்டப்பட வழிகாட்டப்படக்கூடிய அந்த பதினர்ம எண் பன்னிரெண்டாக காணப்படுகின்றது அதே போன்று இங்கே இரண்டில் சைவர் ஒன்று அந்த ஒன்றை மேலுள்ள ஒன்றாக திருக்கும் பொழுது ஒன்று கூட்டுவோம் இரண்டில் ஒன்று இரண்டு மேலே ஒன்று காணப்படுகின்றது எனவே இரண்டு தர ஒன்று இரண்டு கூட்டுவோம் இங்கே இரண்டு த இரண்டின் பக்கம் நான்கு நான்கு தர பூஜ்ஜியம் மேலும் பூஜ்ஜியம் இறுதியாக இரண்டின் மூன்றாம் வேலு எட்டு எட்டு தர ஒன்று எட்டு உலகத்தை இந்த நான்கு இலக்கத்தை நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் பதினொன்று எனவே ஒன்றாக இருந்த அந்த இடுமை இலக்கத்தை இடுமலினை நாங்கள் இரண்டாக பிரித்து எழுதியிருந்தோம் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டை மீளவும் கூட்டக்கூடாது ஏனென்றால் இந்த இந்த பதினொன்று இதற்குரியது இந்த பன்னிரெண்டு இதற்குரியது அந்த அந்த ரெண்டு பகுதியும் ஒன்றாக இருந்த ஒரு ஒன்றிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு பெறப்பட்டவை எனவே மீண்டும் அந்த வடிவத்தை நோக்கி நாங்கள் செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த குறிக்கப்பட்ட ரெண்டு இலக்கங்களையும் நாங்கள் சேர்த்து எழுத வேண்டி இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு பதினருமை இலக்கம் இதில் கூட நாங்கள் தவறுகள் விடுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கின்றதான உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருப்பேன் எப்பொழுதும் நீங்கள் பதினருமை இலக்கத்துடன் செயற்படும் பொழுது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பதினர்ம இலக்கத்தில் இலக்கங்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று ஆங்கில எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் நீங்கள் தவறுதலாக பதினொன்று பன்னிரெண்டு அடி பதினாறு என இதை சேர்த்து எழுதி விடுவதற்கு இங்கே சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அவர் எழுதக்கூடாது எழுத முடியாத காரணம் பதினொன்று என்ற அந்த இலக்கம் பதினர்ம இலக்கத்தில் காணப்படுகின்றது எண்முறையில் காணப்படுகின்றது ஆனால் பதினொன்று என்ற வடிவத்தில் இல்லை அதே போன்று பன்னிரண்டு என்ற இலக்கமும் அங்கே இருக்கின்றது பன்னிரெண்டு என்ற வடிவத்தில் அது இல்லை எனவே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பதினொன்றினால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய இலக்கம் அதை எழுத வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் பத்து ஏ பதினொன்று பி அந்த ஒழுங்கில் பதினைந்து எஃப் ஆக இருக்கின்றது எனவே பதினொன்று என்பது பி ஆக இருக்கின்றது பன்னிரெண்டு என்பது சி ஆக இருக்கின்றது எனவே இறுதியாக பி சி அடி பதினாறு என்பது தான் இங்கே எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற பெருமானமாக இருக்கின்றது எனவே மீளவு ஒரு தடவை பாருங்கள் குறிக்கப்பட்ட அந்த பதினருமை இலக்கத்தை நீங்கள் இடு மணிக்கம் குறிக்கப்பட்ட அந்த இடும எண்ணை நீங்கள் பதினருமை இலக்கத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் எனவே உங்களுக்கு முதல் தெரிய வேண்டியது இந்த பதினருமம இலக்கத்துக்கும் பதினருமம எண்முறைமைக்கும் இடும எண்முறைக்கும் இடையிலான தொடர்பு அங்கே இரண்டு பதினாறு எனவே இரண்டின் நான்காம் அடுக்கு பதினாறு எனவே அதிலிருந்து நாங்கள் ஒரு தொடர்பை பெற்றுக்கொண்டோம் நான்கு பைனர் இலக்கங்களை கொண்டு ஒரு பதினர்ம இலக்கத்தை நாங்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்யலாம் எனவே அந்த அடிப்படையில் தரப்பட்ட அந்த இரும இலக்கங்களை நாங்கள் குழுக்கள் ஆக்கினோம் வலது பக்கத்திலிருந்து அந்த குழுக்களை உருவாக்கிக் கொண்டோம் ஒவ்வொரு குழுக்கள் ஒவ்வொரு குழுக்களிலும் நாலு இலக்கங்கள் இருக்கும்படி பார்த்து கொண்டோம் ஏன் நான்கு இலக்கங்கள் நாங்கள் அங்கே உள்ளடக்கி இருக்கின்றோம் என்றால் அதுக்கு மிக இலகுவான விளக்கம் இங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னது அந்த நாலு வீட்டுக்களில் இருந்தால்தான் ஒரு பதினொரு இலக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இங்கே பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இந்த இந்த பகுதியில் நான் ஒன் இன்னொரு உதாரணத்தை நான் இதிலே செய்து காட்டுகின்றேன்
இல்லை இன்னொரு உதாரணத்தையும் பார்ப்போம் இவ்வாறு ஒரு இரும இலக்கம் இருக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று சைபர் ஒன்று சைபர் ஒன்று ஒன்று ஒரு இரும இருமண் இந்த இருமண்ணுக்கு சமனான பதினாறு முன் பெருமானத்தை இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வோம் முதலாவதாக நாம் இப்பொழுது செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொன்றும் நான்கு பிட்டுக்கள் சேர்ந்த குழுக்களாக குழுக்களாக்க வேண்டும் நிச்சயமாக நீங்கள் வலது பக்கத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இப்ப நாங்கள் ஏற்கனவே செய்த உதாரணத்தில் எட்டு இலக்கங்கள் காணப்பட்டன எனவே சமனாக இரண்டு குழுக்களுக்கும் நான்கு நான்காக அங்கே காணப்பட்டன ஆனால் இங்கே நீங்க பார்க்கலாம் எங்களிடம் இருக்கின்ற இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை இங்கே ஆறு எனவே உங்களால் சம சமனாக அவற்றை பிரிக்க முடியாது எனவே நீங்கள் இதை இடது பக்கத்தில் இருந்து இந்த குழுக்களை நீங்கள் உருவாக்குவீர்களா ஆனால் இறுதியில் உங்களுக்கு பிட்டுக்கள் மீதமாக இருப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் தான் அங்கு உங்களால் அவற்றை நாலு பிட்டுக்களாக மாற்ற முடியாது நாங்கள் இந்த அடிப்படை விளக்கம் ஏற்கனவே கடந்த காணொலியில் பார்த்திருக்கின்றோம் எனவே இங்கே வள வலது பக்கத்தில் இருந்து குழுக்களாகவும் ஒன்று ஒன்று இந்த நான்கு இலக்கங்களும் ஒரு குழுவில் வருகின்றன மீதமாக உங்களிடம் இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் அந்த இரண்டு இலக்கங்களையும் போட்டுக்கொள்வோம் ஆனால் நாங்கள் இப்படி குழுக்கள் ஆப்பதுக்குரிய காரணம் கூட தெரியும் இந்த நாலு வீட்டுக்களாலும் காட்டப்படக்கூடிய ஒரு பதின்ம பெருமானத்தை இப்பொழுது காணப்போன்றோம் அதே போன்று இங்கும் நாங்கள் எங்களுக்கு நான்கு வீட்டுக்கள் இருந்தால் மட்டுமே எங்களால் அந்த நாலு வீட்டுக்களையும் ஒரு பதினொரு மை இலக்கத்தால் காட்ட முடியும் எனவே இங்கே எங்களுக்கு நாலு வீட்டுக்கள் தேவை ஆனால் இருப்பதோ இரண்டு இலக்கங்கள் எனவே இரண்டு இலக்கங்களில் இருந்து நாலு இலக்கங்களை பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் இதன் ஆரம்பத்தில் இரண்டு பூச்சியங்களை சேர்த்துக் கொள்வதால் தவறு இல்லை ஏனென்றால் ஆரம்பத்தில் காணப்படுகின்ற பூச்சியங்களுக்கு அங்கே பெருமானம் இல்லை எனவே அந்த முறையில் நாம் பூச்சியங்களை சேர்த்துக் கொள்கின்றேன் இனி நான் முதலே செய்த மாதிரி இவற்றின் அமைவிடங்களை எழுதி கொள்கின்றேன் இரண்டின் சைபர் இரண்டின் ஒன்று இரண்டு இரண்டு இரண்டின் மூணு இரண்டின் சைபர் இரண்டு ஓராம் அடுக்கு இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு இரண்டின் மூணு இரண்டின் சைபராம் அடுக்கு ஒன்று ஒன்றை ஒன்றாக இருக்கின்றேன் ஒன்று பிளஸ் இரண்டின் முதலாம் அடுக்கு இரண்டு அதை ஒன்றாக இருக்கின்றேன் இரண்டு சக இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு நாலு பூச்சியத்தாக இருக்கின்றேன் பூஜ்ஜியம் இரண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு எட்டு ஒன்றாக இருக்கின்றேன் எட்டு அதே போன்று அடுத்தது வேறு இலக்கம் எனவே இங்கே பெருமானத்தை எடுத்தால் இரண்டின் சைபர் ஒன்று ஒன்றை பூச்சித்தால் பிரிக்கணும் பூஜ்ஜியம் பிளஸ் இரண்டின் ஒன்று இரண்டு ஒன்றால் பிரிக்கின்றேன் இரண்டு பிளஸ் இரண்டின் இரண்டு நான்கு ஆனால் அங்கே மேலே பூச்சியம் இருக்கின்றது நாலு நாலினை பூச்சியத்தால் பிரிக்கும் போது பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூன்று எட்டு பூச்சியத்தால் பிரிக்கின்றேன் பூஜ்ஜியம் நம்ம இங்கே கூட்டும் பொழுது இங்கே இரண்டு காணப்படுகின்றது இங்கே கூட்டும் பொழுது பதினொன்று காணப்படுகின்றது இங்கே கூட நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பதினொன்று எண்ணும் இலக்கம் பதினொரு எண்ணுறமையில் பதினொன்று என்ற வடிவில் இல்லாமல் பி எனும் வடிவில் இருக்கின்றது எனவே நாம் இங்கே எழுதும் போது இரண்டு பி அடி பதினாறு என குறிப்பிட வேண்டும் எனவே நான் இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு எடுத்ததுக்குரிய காரணம் உங்களுக்கு பிட்டுக்களின் எண்ணிக்கை சம அளவாக குழுக்களின் இடம்பெறாத சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் வலது பக்கத்தில் இருந்து குழுக்களை உருவாக்கி ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு எத்தனை இலக்கங்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றனோ இருக்கின்றனவோ அதற்கு சமனான எண்ணிக்கையில் நீங்கள் பூச்சியங்களை சேர்த்து கொள்ள முடியும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த இஜும பதினாறு மாத தொடர்பை பேணக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இங்கே இரண்டு பி அடி பதினாறு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த இரு உதாரணங்களும் இந்த மாற்றுகையில் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் இந்த முறையை உங்களால் பின்பற்றக்கூடியதாக இருந்தால் அந்த முறை உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் எவ்வளவு வினாக்கள் செய்தாலும் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒரே விதமாக அல்லது ஒரே ஆளிவை பரிசோதிப்பதாகத்தான் இருக்கும் எனவே இந்த இரண்டு உதாரணங்களும் இந்த மாற்றுதல்களில் போதுமானது எனவே நாங்கள் அடுத்ததாக இதனுடைய மறுதலை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு பதினொரும இலக்கத்தை எவ்வாறு இஜும இலக்கத்திற்கு மாற்றுவோம் என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்பிருப்பது ஒரு ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பரை எவ்வாறு பைனரி நம்பருக்கு மாற்றுவது என்று ஒரு பதினொரு இலக்கத்தை 
இரு மைல் லட்சத்திற்கு எவ்வாறு மாற்றுவது என்று பார்ப்போம் இந்தவே ஆரம்பத்தில் நான் ஒரு பதினொரு மைல் லட்சத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஏழு ஒன்பது என எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஏழு ஒன்பது அடி பதினாறு இது பதினாறுன்னா இலக்கம் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த இரண்டு இலக்கங்களும் பதினொரு மை இலக்கத்தில் பதினொரு மூன்று மையில் காணப்படுகின்ற வலிதான இலக்கங்கள் எனவே இது ஒரு சரியான இலக்கம் இப்பொழுது எங்களுக்கு தேவை இதனுடைய இடும பெருமாணத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடும் பதினொரு மை இலக்கம் இடுமை இலக்கத்தில் காட்டப்பட வேண்டுமாயின் அங்கு நான்கு இடுமை இலக்கங்கள் எங்களுக்கு தேவை ஏழு எனும் அந்த பதினொரு மை இலக்கத்திற்கு சமனான அல்லது அதற்குரிய இடுமை பெருமாணத்தை நாங்கள் காணுவதாக இருந்தால் எங்களிடம் நான்கு இடுமை இலக்கங்கள் தேவை அதே போன்று இந்த ஒன்பது எனும் அடுத்த பதினொரு மை இலக்கத்தை நாங்கள் இடும இடும முறையில் காட்டுவதாக இருந்தால் அதற்கும் கூட எங்களுக்கு நான்கு இடுமை இலக்கங்கள் தேவை இப்பொழுது எங்களுக்கு தேவையானது அதை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது என்று இதற்கும் கூட நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த அந்த எண்ம எண்முறைமையிலிருந்து இடும எண்முறைமைக்கு மாற்றுகின்ற அந்த முறை உங்களுக்கு விளங்குமாக இருந்தால் இதை மிக இலக்குவாக செய்து கொள்ளலாம் எப்பொழுதுமே ஒரு இலக்கத்துக்குரிய இடும பெருமாணத்தை பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி அந்த இலக்கத்தை இரண்டாவது வகுத்து நீதியை எழுதிக்கொள்வது எனவே ஏழுக்குடிய அந்த நாலு இடும இலக்கங்களை நான் பெறுவதாக இருந்தால் ஏழு எனும் அந்த இலக்கத்தை இரண்டாம் வகுத்து ஏனென்றால் நாங்கள் இடும இலக்கத்துக்கு மாற்ற போன்றோம் இரண்டாம் வகுத்து மிகுதி எழுதிக் கொள்வோம் எனவே மூன்று ஈவு காணப்படுகின்றது மிகுதி ஒன்று மூலம் வகுப்போம் ஒரு ஈவு அங்கே ஒரு மிகுதி காணப்படுகின்றது இதை மூலம் வகுத்து கொண்டால் அங்கே ஒன்று சிறிதாக இருப்பதால் பூஜ்ஜியம் அந்த ஒன்றை நீதியாக காட்டுவோம் விடைகளை கீழே இருந்து மீதாக எழுதுவோம் எனவே இந்த ஏழு எனும் இலக்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அந்த இயம இலக்கங்கள் ஒன்று 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 ஆனால் எங்களுக்கு தேவை நாலு இயம இலக்கங்கள் தேவை ஏனென்றால் நாங்கள் இப்பொழுது மாற்றுகின்றது பதினாறு மை இலக்கத்திற்கு நான்கு தேவை எனவே ஆரம்பத்தில் ஒரு பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த தொடர்பில் எந்த ஒரு முரண்பாடும் இல்லை ஒரு பதினாறு மை இலக்கம் நான்கு இஜம இலக்கங்களால் வழிகாட்டப்படுகின்றது அதே போன்று ஒன்பது எனும் இலக்கத்திற்கு சமனான இரும பெருமாணங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் எனவே ஒன்பதை இரண்டாக வகுப்போம் நான்கு ஈவு ஒரு மிகுதி மூலம் வகுக்க வேண்டும் இரண்டு ஈவு பூஜ்ஜியம் அங்கே மிகுதி மூலம் வகுக்க வேண்டும் ஒரு ஈவு அங்கே மிகுதி பூஜ்ஜியம் மூலம் வகுக்க வேண்டும் எனவே இங்கே பூஜ்ஜியம் மிகுதியாக ஒன்று காணப்படுகின்றது எனவே ஒன்பது எனும் அந்த இலக்கத்திற்குரிய இஜும பெருமாணங்கள் எங்களுக்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நாலு விட்டுக்கள் நான்கு இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன இங்கே எனவே இங்கே மேலதிகமாக நாங்கள் எந்த ஒரு பூஜ்ஜியத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டியது இல்லை எனவே ஏழுக்குரிய நான்கு இரும இலக்கங்கள் இங்கே காணப்படுகின்றன ஒன்பதுக்குரிய நான்கு இரும இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏழும் ஒன்பதும் ஒன்றாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இங்கும் கூட நாங்கள் அதே ஒழுங்கில் அவற்றை எழுதி விடுவோமாக இருந்தால் சரி எனவே இங்கே எங்களுக்கு இவ்விடை சைபர் ஒன்று 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 சைபர் சைபர் ஒன்று அது இரண்டு நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் அந்த பூஜ்ஜியத்தை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் ஆரம்பத்தில் காணப்படுகின்ற பூஜ்ஜியத்துக்கு பெருமானம் இல்லை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் நாம் இங்கே பூஜ்ஜியத்தை காட்டினோம் ஏனென்றால் அந்த தொடர்பை எடுப்பதற்கான அல்லது ஒரு பதினொன்று மை இலக்கத்தை நாங்கள் எழு இரும இலக்கத்தில் காட்டுவதாக இருந்தால் எங்களுக்கு நாலு இரும இலக்கம் தேவை எனவே அந்த அந்த தொடர்பை திருப்தி செய்வதற்காக நாங்கள் அவ்வாறு எழுதியிருந்தோம் என்றாலும் கூட இறுதி விடையில் உங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் பெருமானமற்ற ஒன்று ஒரு நிலையில் இருப்பதால் அதை நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் அதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் இந்த முறையில் தான் எங்களுக்கு ஒரு பதினர்ம எண் முறைமைக்குரிய இரும பெருமானங்கள் பெறப்படுகின்றன அவை மீண்டும் ஒரு தடவை பாருங்கள் இங்கே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற இலக்கங்கள் எத்தனை இலக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி அது மூன்று இலக்கமாக இருக்கலாம் நான்கு இலக்கமாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு இலக்கமும் நான்கு இரும இலக்கங்களால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் நாங்கள் இரும எண்ணுக்கு பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் அந்த இலக்கத்தை இரண்டாம் வகுத்து நீதியை எழுதிக்கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக 
அவற்றை சேர்த்தல்ல வேண்டும் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நாள் இலக்கம் காணப்படவில்லை என்றால் நீங்கள் மேலதிகமாக ஆரம்பத்தில் பூச்சியங்களை சேர்த்து அவற்றை நாள் இலக்கங்களாக மாற்ற வேண்டும் எனவே நாங்கள் இந்த பதினர்ம இஜும மாற்றுதலில் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்பொழுது நான் எடுக்கக்கூடிய உதாரணம் ஒரு இவ்வாறு காணப்படுகிறது எஃப் டூ செவன் எனும் ஒரு பதினோரம இலக்கம் இதற்குரிய இடும பெருமான நாங்கள் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் மூன்று இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன மூன்று பதினோரம இலக்கங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே ஒவ்வொரு பதினோரம இலக்கத்திற்கும் உங்களுக்கு நாலு இஜம இலக்கங்கள் தேவைப்படும் இதற்கு நாலு இஜம இலக்கம் தேவைப்படும் இங்கு நான்கு தேவைப்படும் இங்கும் நான்கு தேவைப்படும் நாங்கள் ஒவ்வொரு பதினோரம இலக்கத்திற்கும் இப்பொழுது தனித்தனியாக அந்த இஜம பெருமானங்களை பெற வேண்டும் எனவே முதல் ஆரம்பத்தில் நான் ஏற்புக்குரிய இஜம பெருமானத்தை பார்ப்போம் நீங்கள் இதை ஆங்கில எழுத்து இரு இருக்கின்றதுக்காக இதை ஒரு வித்தியாசமாக அல்லது இது கடினமாக அல்லது குழப்பமாக பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு தெரியும் எஃப் எனும் அந்த எழுத்தினால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய அந்த இலக்கம் அது என்று ஒரு தெரியும் ஏ என்பது பத்து பி பதினொன்று சி பன்னிரெண்டு எனவே அந்த ஒழுங்கில் பார்க்கும் பொழுது எஃப்ஐ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற இலக்கம் இலக்கமானது பதினைந்தாக அங்கே காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் பதினைந்துக்குரிய அந்த நான்கு இரும இலக்கங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பதினைந்தை இரண்டாவது பகுத்து ஏழு ஈவு ஒரு மிகுதி காணப்படுகின்றது முதலாம் வகுப்பீர்களாக இருந்தால் மூன்று ஈவு ஒரு மிகுதி காணப்படுகின்றது முதலாம் வகுத்தால் ஒரு ஈவு ஒரு மிகுதி முதலாம் வகுத்தால் பூஜ்ஜியம் ஈவு ஒரு மிகுதி எனவே அந்த பதினைந்து எனும் அந்த இது பதினாறு மணி இலக்கத்திற்குரிய இரும பெருமானங்களாக ஒன்று 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 காணப்படுகிறது அதே போன்று அடுத்தது இரண்டு இரண்டு எனும் இலக்கத்திற்குரிய இரும பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இரண்டினை இரண்டினால் வகுப்போம் ஒரு ஈவு பூஜ்ஜியம் மிகுதி முழுவதும் வகுப்போம் மிகுதி ஈவு பூஜ்ஜியம் மிகுதி ஒன்று எனவே இங்கே இரண்டுக்குரிய இரும பெருமானங்கள் ஒன்று சைபர் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு நாலு இலக்கங்கள் நிச்சயமாக தேவை எனவே ஆரம்பத்தில் இரண்டு பூஜ்ஜியங்களை இங்கே சேர்த்துக் கொள்வது மிக இன்றியமையாதது ஆகும் இதே போன்று அடுத்ததாக காணப்படுகின்ற இலக்கம் ஏழு எனவே நாங்கள் ஏழுக்குரிய இரும பெருமானத்தையும் பெற்றுக்கொள்வோம் ஏழை இரண்டு நாள் வகுப்போம் மூன்று ஈவு ஒரு மிகுதி மூலம் வகுப்போம் ஒரு ஈவு ஒரு மிகுதி மூலம் வகுப்போம் இங்கே பூஜ்ஜியம் அந்த ஒன்றை நாங்கள் இங்கே மிகுதியாக காட்டுவோம் எனவே இங்கே பெருமானங்கள் ஒன்று 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 ஏழினும் பதினாறு மணி இலக்கத்துக்குரிய இரும பெருமானங்கள் ஒன்று 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 அதனால் எங்களுக்கு நாலு இலக்கங்கள் தேவை பூஜ்ஜியத்தை சேர்த்துக் கொள்வோம் எனவே எங்களுக்கு நான் மூன்று தனித்தனி இலக்கத்திற்கும் சமனான இரும பெருமானங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டன அவற்றை நாங்கள் அதே உடையில் சேர்த்தெழுதியுள்ளவனாக இருந்தால் இரும பெருமானம் கிடைக்கும் ஒன்று 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 சைபர் சைபர் ஒன்று சைபர் சைபர் ஒன்று 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 அப்படின்னு எனவே இந்த முறையில் தான் ஒரு பதினாறு மணி இலக்கத்திற்குரிய இரும பெருமானத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது எனவே இன்று நாங்கள் இரண்டு விதமான அல்லது இரண்டு வகையான மாற்றுதல்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த இரண்டு மாற்றுதல்களிலும் இரும இலக்கம் அல்லது இரும முறைமை தொடர்பட்டிருக்கின்றது ஆரம்பத்தில் பார்த்தது ஒரு இரும எண் முறைமையை எவ்வாறு பதினாறு மணி முறைமைக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்தோம் அதே போல் ஒரு பதினாறு மணி முறைமையில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு எண்ணை எவ்வாறு இரும எண் முறைமைக்கு மாற்றுவது என்று பார்த்திருக்கின்றோம் மிக இலகுவானது இங்கே நீங்கள் ஆரம் போன அதாவது கடந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்த்த அந்த எண்ம இஜும மாற்றுதல்களுக்கும் இன்று பார்த்த அந்த மாற்றுதல்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அங்கே எண்மத்துக்கும் இருமத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு மூன்றாக காணப்பட்டபடியாக நாங்கள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று பிட்டுகளாக அங்கே எழுதியிருந்தோம் இங்கே இருமத்துக்கும் பதினர்மத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு நான்காக காணப்படுகின்றால் காணப்படுகின்றதால் நான்கு நான்காக எழுதியிருக்கின்றோம் அந்த ஒரே ஒரு வேறுபாடு தான் 
இன்றைய காணொலியில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயத்திற்கும் கடந்த காணொலி அதாவது நாங்கள் இறுதியாக கற்றுக்கொண்ட அந்த விடயங்களுக்கும் இடையிலான தூரமாக இருக்கிறது எனவே இவற்றை நீங்கள் மூலம் ஒரு தடவை செய்து பாருங்கள் நாங்கள் இப்பொழுது பத்து மாற்றுதல்கள் செய்து முடித்திருக்கின்றோம் நாங்கள் தொடர்ந்து வரும் வகுப்புகளில் மீதியான விடயங்களையும் பார்த்துக்கொள்வோம் நன்றி